Xin chào mọi người, à, đối với tôi thì ngôn ngữ nghệ thuật rất là đơn giản Nó đến xung quanh ta và nó đến rất là ngẫu nhiên Tại sao mà triển lãm đầu tiên của The Factory chúng tôi chọn một triển lãm nói về công nghệ Thường thì mọi người sẽ nghĩ là công nghệ là những chiếc máy ảnh, những chiếc điện thoại, những chiếc tivi Hay là thậm chí là xe máy hoặc là ô tô Nhưng mà công nghệ áp dụng vào đời sống nghệ thuật như thế nào thì Đấy là một ngôn ngữ rất là mới Chính vì vậy mà chúng tôi đã đưa ra cái triển lãm đầu tiên tên là Technophone My name is Thierry Bernard Gautelon. I'm a French artist. Uh, I'm living for, in Vietnam for about 10 years now. At the factory, for the opening of the factory, I'm presenting a, a new work. So the work presented here at the factory, it's a sound installation. Uh, more than this, it's a behavioral interactive sound installation, capturing the movement of the visitors to trigger some sound effects and the dialogue of the installation and the weather data coming from online is activating the ambient music. Uh, basically, the wind data will work on the panning, the motion of the sound within the space of the exhibition. The main work, the concept of the work, it's about questioning about transformation, uh, creativity, metamorphosis. It's a dialogue in between a female and a male voice, but we can recognize that it's produced by the computer, the voice, so it's not a human voice. The idea of the art and technology embedded within the work is mostly to um, provide a certain attraction by using the language. Even that each word could be very figurative, the way that the content will be mixed up by random processes would provide a certain kind of abstraction. Mình là Ngọc Nâu. Đây là tác phẩm video thử nghiệm lần đầu tiên của mình với phần mềm DevKit for Kinect. Mình muốn đưa cái video, cái nhân vật trong cái tác phẩm của mình nó lên sân khấu, nó như là để mình tương tác giữa cái không gian, giữa cái vật thể, giữa người xem, giữa người trình diễn, giữa thế nào là thực, thế nào là ảo. Cho nó còn cùng với đó thì cái cái câu chuyện ở trong cái nhân vật đấy nó lại được đẩy sâu hơn về cái cái việc truyền thống và cái tương lai, cái truyền thống mà tương lai ở đây nó liên quan đến một cái dự án của mình ở trước kia về cái vùng đất nơi mình sinh ra cái vùng đất nơi mình sinh ra thì nó được gọi là Thái Nguyên thì ở nơi đấy nó đang có việc sử dụng cái tài nguyên nó theo nhiều chiều khác nhau nhưng cái câu hỏi của mình trong cái trong cái việc mà người ta sử dụng và khai thác cái vấn đề tài nguyên như thế nó sẽ về tương lai nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào thì cái tác phẩm của mình nó như là một cái việc đặt câu hỏi đưa nêu ra cái vấn đề như vậy nó là cái việc mà phải cần có sự tương tác giữa người xem và người biểu diễn thì cái để xem được cái tác phẩm hoặc là để um, sống trong cái không gian tác phẩm mình thì mình cần phải có cái, có một người trình diễn ở trên không sân khấu và một bạn um, đứng xem thì cái việc đấy nó sẽ đưa cho cái người xem cảm nhận được tác phẩm mình nó nó rõ hơn nó đúng theo những cái ý tưởng về một cái sân khấu hologram tôi tên là cao hoàng long à, tôi đến với triển lãm techno phốp lần này thì tôi có mang đến một sắp đặt về cái giếng thì cái giếng là một cái hình ảnh quen thuộc với tôi vì hồi nhỏ thì khi mà về quê thì tôi hay ra những cái giếng vào những cái đêm trăng rằm thì khi nhìn xuống cái giếng đấy thì tôi thấy mặt trăng ở dưới đáy giếng và cảm giác như là tôi thấy cả một vũ trụ ở trong đáy giếng vậy tôi sẽ sử dụng công nghệ chiếu sáng và công nghệ bắt chuyển động của người qua đó khi các bạn đi vào trong sắp đặt của tôi khi nhìn xuống dưới đáy giếng các bạn sẽ được tương tác và hòa vào những cái suy nghĩ và những cái nhìn của tôi về vũ trụ và con người À, tôi là Tùng Monkey, à, tôi rất vui vì có mặt ở đây tại Factory Art Center lần này và đến với triển lãm Technophobe thì tôi có một tác phẩm, à, đấy là một cái video sắp đặt thì nó sẽ nói về cái cái sự giá trị thực và ảo cái cái sự cái ranh giới đó nó đang mong manh, cái tác phẩm của tôi đang muốn nói về cái đấy, việc đấy Về tác phẩm này thì tôi có sử dụng à, những cái công nghệ mới ví dụ như là 3D Printing và Hologram cái cách sắp đặt là tôi bắt đầu với cả một cái màn hình TV bình thường nhưng mà sau đó thì cái hiệu ứng hình ảnh nó chuyển qua hologram và từ hologram cái vật thể đó được in 3D ra thì tôi muốn diễn giải cái sự thay đổi của cái vật thể đó từ môi trường số ra ngoài và tôi muốn nói rõ cho mọi người thấy là cái ranh giới nó đang bị mờ đi thế nào và hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thích thú về cái sắp đặt này lần này của tôi 
Hi, I'm Chuk An. Um, I'm a French artist living in Vietnam since five years. I'm very happy to be here at the factory for this exhibition about technology. An installation called the Quantic Family. It's in two parts. One is a giant uh, wall installation with a uh, hundred of portraits all mixed together, uh, like impossible couple. And the second is a uh, four sculpture a mask, uh, 3D printed that I made in collaboration with the Fab Lab and the MIT that sponsor uh, this, um, this production. So it was very interesting to work with them. So I'm very interested to gather all the various uh, different conceptions of human uh, through age and different culture. And I mix them all together a little bit like uh, in Google image where suddenly you have thousands of images uh, of pr coming from all around the world. In my work, it's uh, a little bit what happens if you put a, like a bug in the system and suddenly all these images are mixing and uh, creating something else, uh, creating we of couple. And all of this we of couple creating another identity, I think it's what in interests me because it's, uh, it's what we are. We are, the identity is not uh, unical, it's always a mix of different, uh, a different culture, different question, uh, sometimes paradoxal uh, belief interested by how the 3D printing can, uh, like in, photo in photography, uh, fix a movement in space, uh, like instantaneous. So I have this splash of blue, and I always try to reach some, some limit or work in, in paradox. So I uh, use 3D printing to talk about uh, human and uh, technology to talk about spirit. Tôi tên là Ưu Đàm, tên nghệ sĩ cũng là Ưu Đàm. Thì uh, cái sắp đặt này của tôi tên là License to Draw Khi bạn nhìn vô cái phòng chính của The Factory đó, thì bạn sẽ thấy có một tấm toan rất là lớn 6m, 6m Và bạn có thể nhìn nó qua hệ thống Internet và vẽ một cái bức tranh theo ý của bạn Bằng cách là bạn bấm cái app ở trên cái phone của bạn uh, Ngoài ra thì có hai cái sculpture là hai cái tác phẩm điêu khắc Nó cũng liên quan đến License to Draw Có nghĩa là Một cái thì nó vẽ những cái vòng tròn ở trên một tấm mica Thì bạn có thể nhìn xuyên qua những cái hệ thống máy móc để mà làm cho nó chạy Thì tôi gọi cái đó là True Target Còn tác phẩm thứ hai uh, trong cái loạt sculpture là cái Zen Garden Thì nó cũng là một cái khung hình như một cái stadium vậy đó Thì trong đó nó rải cát Thì khi các bạn vẽ, bấm cái nút vẽ trên cái app của bạn thì nó sẽ chạy những cái vòng tròn giống như là một cái vườn thiền của Nhật. Còn tác phẩm thứ ba mà làm đặc biệt cho Factory là tác phẩm Laser. Thì trong đó nó có những cái hệ thống mà bắn tia laser tự động mà bạn có thể cũng dùng foam và bắn nó. Thì nó sẽ đốt cháy một cái tờ giấy như là một tấm chanh ở đằng trước. Thì đây là một có lẽ là một trong những triển lãm đầu tiên mà ở Sài Gòn mà nói chỉ liên quan đến technology và đây là một cơ hội tốt để các bạn trải nghiệm. <cười>